തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട ആൽഫാ സെറീൻ എച്ച് ടു ഒ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എന്നീ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിലമ്പുത്തിയിരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഒരു കെട്ടിടം തകർക്കുന്നു ഒരു വലിയ ഒമ്പൻ കൂറ്റൻ കെട്ടിടം തകർക്കുന്നു എന്ന ഖ്യാതി ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എറണാകുളത്ത് മരടിൽ കുണ്ടന്നൂരിൽ വളരെ തലമുക്കി നിന്നിരുന്ന ഒരു എച്ച് ടു ഒ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് സ്വന്തമാട്ട സ്വന്തമാണ് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ നാമാവശേഷമായിരിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിലംപൊത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്ത് കായലിന് അക്കര വശമുള്ള രണ്ട് ഫ്ലാറ്റുകൾ കൂടി ആൽഫാ സെറീൻ എന്ന രണ്ട് ആ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ടവറുകൾ കൂടി നിലംപൊത്തിയതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ആദ്യ ദിവസത്തെ മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കലിന്റെ ഉദ്യമം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന കാരണത്താലാണ് ഈ ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടത് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനങ്ങളിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് ഇരുപതിന് ഹോളി ഫെയ്ത്തും പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടെ ആൽഫയിലെ ഇരട്ട ടവറുകളും ഏതാണ്ട് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശുഭ പര്യവസാനിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷേ ശുഭ പര്യവസാനിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധരും ഒക്കെ തന്നെ സ്ഥലം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ആകമാനം കനത്ത പൊടിപടലങ്ങളും പുകയും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നിശ്ചയിച്ചതിലും ഏറെ വൈകി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറോട് കൂടിയാണ് സ്ഫോടനം പൂർത്തിയായത് നമുക്കറിയാം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഈ എച്ച് ടു ഓ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് പൊളിക്കുമെന്ന ഒരു അറിയിപ്പായിരുന്നു ആദ്യം ലഭിച്ചത് പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് നിലംപൊത്തിയത് കൃത്യമായ രീതിയിലായിരുന്നു ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മിക മികവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണത്തോടു കൂടി മരട് നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള എച്ച് ടു ഒ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് എന്ന ഫ്ലാറ്റ് നിലംപൊത്തിയപ്പോൾ അതിന് എതിർവശത്ത് കായലിൻ്റെ അക്കരെയുള്ള ആൽഫാ സെറീൻ എന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾ എത്തരത്തിലാണ് നിലംപൊത്തിയത് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിക്കലായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൂടി വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം ആൽഫാ സെറീൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ അൻപത് മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് കായലിൻ്റെ സമീപത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും തീരുമാനം ഇത് കായലിലേക്ക് ചെരിച്ച് പൊളിച്ച് ഇടുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു നിർവാഹം ഉള്ളത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ക്യാഷ്വാലിറ്റി ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളുടെ വീടിനൊക്കെ തന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ എത്രത്തോളമാണ് ആൽഫാ സെറീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ആൽഫാ സെറീൻ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എച്ച് ടു ഒ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് പൊളിഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിജയ് സ്റ്റീൽസ് എന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു ആൽഫാ സെറീൻ്റെ ഇരട്ട ടവറുകൾ പൊളിക്കുവാനുള്ള കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് അവർ എത്രത്തോളം അതിൽ സക്സസ് ആയി എന്ന കാര്യം നമുക്കിനി വരും മണിക്കൂറിലാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് ഹോളി ഫെയ്ത്തിൽ ആദ്യം സ്ഫോടനം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിലും മൂന്നാം സൈറൺ മുഴങ്ങാൻ ഏറെ വൈകിയിരുന്നു അതായത് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ നിലം പതിച്ചപ്പോൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പൊടി പഠനങ്ങളാണ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആദ്യത്തെ അതായത് രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ വമ്പൻ കെട്ടിട സമുച്ചയം നിലം പൊത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ പൊടി പഠനത്തെ കാട്ടിൽ ഇരട്ടി പൊടി പഠനമായിരുന്നു ആൽഫാ സെറീൻ പൊളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായത് അതായത് ഹോളി ഫെയ്ത്തിൻ്റെ മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് വേസ്റ്റുകൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ മാത്രമാണ് അത്രത്തോളം ഉയരത്തിലാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന പതിനാറ് നിലയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പൊളിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ തന്നെ കിടക്കുന്നത് അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഹോളി ഫെയ്ത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കായലിലേക്ക് വീണിട്ടില്ല അതായത് അതിന് തൊട്ട് സമീപത്തൂടെ പോകുന്ന തേവര കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിനും യാതൊരു ബലക്ഷയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും പ്